Nee, ik ben hier. Je bent met me wat er aan. Goedemiddag vanuit uh, Sweetie Warm Suriname. We zijn hier bij DNA. Waar er mensen zijn om een petitie aan te bieden. Gro grondbezit, grondeigenaren die zeggen wij zijn benadeeld. Mensen hebben onze gronden afgepakt. En we gaan een petitie hier aanbieden. Dus ik ga de heer, een van de trekkers, DR van Wanika. Hey, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je, uw naam? Goerdaja. Meneer Goerdaja, waarom bent u hier vandaag? We zijn een petitie komen aanbieden aan de voorzitter en leden van het DNA. Mm -hmm. Want uh, we zien, uh, we leven in Suriname, we zien wat er gebeurt met onze gronden. En uh, daarvoor hebben we wat mensen verzameld. Dit is geen massademonstratie of protestdemonstratie. Ik ben blij die, uh, met iedereen die is gekomen. Ja. Toch? Uh, we hebben niet via de pers en zo gemobiliseerd. En uh, we gaan een petitie indienen. En... En waar gaat het over? Wat, wat is er precies gebeurd? Wat, wat, uh, wat, wat, even, uh, zo moet ik even zo Kan ik u beter zien? Ja. Uh, wat er aan de hand is, dat percelen van mensen ja. worden ingepikt zonder dat ze weten. En wordt verdeeld aan andere mensen. En dan praten we over grondhuur, neem ik aan. Want ik kan, nee, want niet, eigendom, geen eigendom, eigendom kan, kan natuurlijk niet. niet. Okay. Nee. Dus grondhuur waar je zeg maar 40 jaar pacht voor hebt, want je krijgt het. Ja. Grondhuur is meestal van 40 jaar. Ja, de erfpacht was 75 jaar, maar ja. alle erfpacht dat vervallen is, wordt nu grondhuur. Oké, okay. ja. nou heb ik zeg maar, ik ben eigenaar grondhuur, heb ik al in mijn familie 30 jaar. En hoe vaak moet je het gaan verlengen? Is het één keer in de... Het is één keer in de 40 jaar. Als je vervallen is, moet je het gaan verlengen. Oké, okay. krijg je daarvoor een bericht van, hé, hey, volgend jaar is uw oh, dingen vervallen ja. en, of je moet het zelf in de gaten houden? Helaas, ik zal mijn perceel dat uh, uitgegeven, bijna uitgegeven was, zal ik voorbeeld geven. Het was je perceel bijna uitgegeven? Ja, uh, uh, als u kijkt hier... Dan zie je dat hij verdeeld is in vijf. En het is alles was van u? Ja, de tien hectare. hectare. Nee, een, anderhalf hectare, 1,4 hectare. En die had u al aangevraagd? Hoe, nee, of dat, familie? Was, dat was van mijn vader, ik had het gekocht. Oké, okay, want ja, je kunt grondhuur verkopen, verkopen ook nog, ja. hè? Ja, van dus mijn vader, van mijn ouders. Ja. En hier als, wonen een aantal families naast elkaar. En hoe lang wonen, hebben uw ouders dit, uh, dit stukje grond? Uh, uh, ik ben daar geboren. En hoe oud bent u? Ik ben 61 jaar. Dus zo en lang? Dat was, het was van mijn grootvader die als immigrant uit India is gekomen. Ja. En die heeft dat op zijn beurt aan zijn drie zonen gegeven. Mm -hmm. En die, een van de zonen was mijn vader. En daarna en, heb ik het dus uh, gekocht. En, en na 61 jaar waarvan u zegt van dit is van de familie geweest, 61 jaar. Um, als we gaan kijken naar de manier van gronduitgifte, ook toen, ook 60 jaar geleden, ja. geschiet dat en geschiet dat op een eerlijke wijze? Nou, vroeger was want het mensen zo... zeggen ook, want dat gaat gewoon even zeggen, want Krintakje naar Krilibi, ja, alleen maar hun is staan hebben grond. Nee, kijk nu, als we, als we, want we moeten eigenlijk teruggaan naar de immigratieperiode, mm -hmm. yes. de slavernij. Klopt. Na de immigratieperiode, na hun contractarbeid. Dus na de afschaffing van de slavernij nee, zijn de contractarbeiders gekomen. En die moesten vijf jaar onder contract werken. Ja. Na hun contract mochten ze kiezen ze blijven hier of ze mochten ze gaan terug naar India. Een heleboel zijn hier gebleven. Ze zijn naar, naar uh, de bestrijdingscommissariaat gegaan en gezegd van luister, nou we willen zelf hier een bestaan opbouwen. Toen uh, heeft de regering gezegd, kijk, daar is een stukje bos, gaat u openkappen en bewerken. En met de betalen van ons mee toen naar 100 SRD. Dat is toen zo toen, geweest? Ja. ja. En um, ja, die grondhuren zijn toen bewerkt met de hand. Hè? Ja, die klopt. Die machines. Klopt. En nu beginnen de specialen te vervallen. Het recht van grondhuren. En dat wist u? Ja, ja, ja. En heeft u toen op, heeft u toen op tijd uh, dingen aangevraagd? Ja, dus zon, uh, kijk, de minister heeft in de pers gezegd. Uh, Welke minister? Minister Forswijk uh, ja. van GBB. Van GBB. Ja. Die heeft juist het omgekeerd gezegd. Ik heb alle bewezen. Wat heeft zij gezegd? Ze heeft gezegd, mijn grond uh, erfpachtsrecht was vervallen. En ik heb daarna verlenging ingediend. Terwijl het juist omgekeerd is. Voordat het vervallen was, heeft u het ingediend? Vijf maanden daarvoor. 
Ja. Dus, uh, maar dat is natuurlijk uw eigen verantwoordelijkheid om tijd die aanvraag in te dienen. Ja, maar u het weet zal, van. Uh, het zou van beschaving en goed fatsoen getijd worden. Absoluut. Dat men zegt van geachte uh, perceel eigenaar. Ja. Kijk, u, uw grondrecht of erfpasrecht gaat vervallen. Ja. Let u hierop. U heeft uh, nog uh, vijf maanden de tijd, de tijd anders uh, vervalt het volledig. Ja, of u, u, uw perceel ja. staat onder wiet en zo, geliefde heeft onderhouden. Ja. Maar u gaat niet als op de loer zitten en de dag dat die uh, vervallen is de volgende dag aan iemand anders geven. Dat getuigt niet van goed vatsen. Nee, nee. En bent u met me eens dat er wel beleid moet komen, beter beleid ten aanzien van gronduitgifte? Er, dus als u de wetgeving, er is beleid. Er is beleid, maar er wordt is niet beleid, uitgevoerd. Men, men voert er niet goed uit. Dat hebben we nooit gedaan, denk ik. Ja. Nee, als we eerlijk zijn, ja, toch? Als we ja, kijken ja, ja. naar het beleid van de afgelopen 47 ja, ja. jaar, kunnen we zeggen dat al onze instituten nooit goed beleid hebben ja, gevoerd. Ja, ja. Er is nooit echt een ontwikkelingsvisie ja, geweest. Er moet, dus, uh, er moet nu verandering daarin komen. En u bent ja, DR, u kunt zich hiervoor hard maken dan? Ja, natuurlijk. Dus ik ja. ben als DR lid hier. Ik kom, op, ik kom niet van mij per se hier. Alleen? Ik heb dit alleen als voorbeeld aangehaald. Ik kom voor de totale gemeenschap voor alle Surinamers kom ik brengen. En we zien uh, heel veel mensen die staan hier. Uh, uh, die zeggen van, blijf met... Uh, hebben deze mensen ook allemaal uh, problemen gehad dat ze uh, hun gronden zijn, zijn uitgegeven? Het zijn RL-leden, DL-leden, maar het zijn ook mensen die problemen hebben. Hun dingen is uitgegeven, ja. zeg maar. Ja. Oké. Okay. En wat verwacht u dan dat de, de voorzitter of de DNA-leden gaan doen? Uh, kijk, zij zijn de wetgevende macht. Ja. Zij kunnen de minister op een matje roepen in ja. DNA en haar aanspreken. En uh, we gaan zo meteen ook naar de president. De president is de uitvoerende macht, dus hij ja. moet uitvoeren wat gevraagd wordt. Ja. Maar, en is het ook zo dat alle gronden te, dat er is. Want iemand zegt, ja, maar waarom moet je bijvoorbeeld 10 hectare hebben of 3 hectare? Misschien willen ook andere mensen een stukje grond hebben. Maar het probleem is, er is al gecultiveerd. 40, 50 jaar zitten de mensen daar. En die hebben ook natuurlijk gebouwd. Die hebben allerlei dingen gedaan. Dus het, een stukje weggeven aan een andere ziet u niet zitten. Nee, nee, nee. Maar kijk, laten we eerlijk zijn in het land. Als iemand een 10 hectare effect, 50 hectare en die bewerkt ook maar 2 hectare, dan moet de overheid met de man en de persoon gaan zitten en zeggen van luister, nou, we hebben, u had 10 hectare, maar helaas, u bewerkt maar 2 hectare nu. Ja. Hoe geeft het anderen nu aan mensen die huizen willen bouwen, aan jongeren? Ja, wat, wat ik denk dat ook belangrijk is, dat zou ik dan in, ik weet niet of dat in die wet staat, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet weet over die wet, maar dat je eigenlijk ook niet zou mogen verkopen. Als je het hebt gekregen om er wat daarvoor op te doen, eigenlijk zou je het niet mogen verkopen. En dat nou, gebeurt wel. Nou, eigenlijk heb je titel op je grond. Je mag het bezwaren, je mag het overdragen, je mag het verkopen. Maar het is huur, grondhuur. Ja, ja. Het is eigenlijk toch niet van jou om ja, te verkopen. Ja, als je het voor 40 jaar hebt gehad, mag je dan niet... mag je het voor die 40 jaar verkopen. Ja. En na die 40 jaar, dat denk ik, moet je het weer gaan aanvragen voor verlenging. Maar de, dan bestaat, er staat dus... Als er geen rechtszekerheid was, dan uh -huh. mensen geen huis bouwen op uw percelen. Nee. Op uw percelen. Dus ik zou kunnen kopen bij u, maar het blijft altijd van u, zeg maar? Nee, nee, nee. Het, het, dan komt de grondhuur het over automa het is op uw naam, ja. dan blijft het voor die 40 jaar bijvoorbeeld op uw naam. Daarna gaat het weer naar de staat. En de, je vraagt dan weer aan de staat van, kijk, okay, ik heb mijn huis en mijn aanplan daarop. Kunt u het uw weer verleggen? Ja. En nu gaat het, zegt u, ik, woon, ik, ik ben al 61 jaar daar, ik ben daar geboren, ik het was heb, voor heb, die tijd van mijn ouders, heb, mijn vader. Ik heb een race geplaatst daar. Ja. Ik heb een race geplaatst. En u zegt van, dat is al zoveel jaar in de familie en je kunt het niet zomaar afpakken, want het blijkt dus het bijna van u was verdeeld. We zijn als familie naast elkaar. Als de overheid iemand anders geeft en mij gaat compenseren met een ander perceel, misschien een of ander bos. Ik wil bij mijn familie blijven. Ik wil ja. naast mijn moeder blijven. Ja, ja. Dus er is eigenlijk niet vooraf aangegeven van mensen, we gaan wat land innemen hier. Ja, nee, nee. nee. Heb je zelf contact gezocht als DR met de minister? Uh, als, nee, er is nu een meldpunt van grondzaken. Ja. Want ik weet hoe 
door ook de ministers heen. Kijk, ik werk via de structuren. Als, er een als de president een meldpunt voor ons zaken heeft ingesteld, dan moet je via de meldpunt voor ons zaken doen. Ja, wat ook de, wat ook de, de, wat zeg maar, de tendens is, of het gevoel van veel mensen, ja, de staan hebben alles, en wij als Creolen of Marons hebben niks. Wat kunt u daarop zeggen? Daarom zeg ik, laten we teruggaan vanuit de slavertijd, de immigratietijd. We hebben de Hindustanen gehad, de Hindustanen hebben grond gehad. Uh, wie heeft, wie heeft grond en para? Wie heeft grond en para? Wie heeft grond en para? Wie heeft grond en het is ook allemaal grond u? Het is ook allemaal grond u? Ik weet niet. Ik ook weet niet. Oké, okay, dus u verwacht nu dat de voorzitter van DNA dit bespreekbaar maakt en dat de minister even wordt afgezegd en hoogt. Even wachten. Het is al heel bespreekbaar. Ja. Er moet een actie van de Dank u wel. Succes. Er is een probleem. Kom erin. Je verveelt me iedere keer. Ik doe niks met opzetten. Sommige dingen storen me en dan ik even in. Oké. Ja, ik ben lijf. Voor wat? Gaba. Als dan komt dat meneer Zuren is een drie jaar lid en aan de Dina Manta en ook gang met Akofuru. Akofuru. Mensen zijn erg ontevreden. Mijn heeft dat dan alleen die andere mensen niet meer dingen. Andere mensen zijn ook niet meer dingen. De man Meneer Belvoort, goedemorgen. Ja, maar ik ga ik verkies mijn ding. Ja, u bent terug. Ja, ik ben weer terug, ja, inderdaad. Ik was maar uh, twee maandjes weg. Geboorte van mijn kleindochter. Oh, oké, okay, mooi. Meneer uh, Belvoor, wat vindt u van deze actie dat ze een petitie komen aanbieden? U weet waar het over gaat natuurlijk. Alles is zo, ja. En is het uh, terecht wat er gebeurt dat mensen die al 60 of 70 jaar daar wonen ergens, de gronden worden afgeverdeeld, uitgegeven? Nou, oké. Okay. Vanaf die zorgen is aangetreden. We zijn in de waarde voor alle woorden dingen. Maar het is uh, uh, zeg maar versneld nu. Ja. We hebben dat van Samako project Kroenenburg hebben we gehad. Hier hebben we dingen aangekaart en terwijl ik bezig was het er weer af te staan. Want het is die app van allemaal dat kan zijn. Het is wel voor het Dan moet je die kroenen niet zeggen gaan nemen. Ja. Daarover gaat het bij mij. Het volk heeft eigenlijk op jou gestemd om beterschap en je bent in een positiebalans gekomen en je bestelt het volk. Ja, de heer Obert, niet praten. De heer Obert Canapé zei, uh, dit, dit is politiek. We hebben nee, het altijd zo nee, gedaan. Nee, dat heeft hij verkeerd niet over politiek. Echt waar, politiek is zuiver bedoeld om het land te besturen. Ja, maar is niet, hé, hey, zet me daar, dan ga ik je besturen. Dat is die stel, dat is mijn ja. druk van het volk, daarover gaat het. En terecht dat deze mensen protesteren? Wat zei? Is het terecht dat die hier komen en zeggen we willen dit moet stopgezet worden? Dat is de zoveelste groep, groep die komt. We hebben de inheemse ook gehad. Ook over gronden. En het tribale heeft andere problemen. Hetzelfde probleem, het gaat om gronden meneer. Het gaat om gronden, want het basis is gronden. Ja? De, staat, de staat zou de mensen moeten accommoderen, want de staat is veroordeeld toch? Ja. De inheemse en tribale hebben geen grondgebied. Ik heb geen woonsgebied. Nee. Deze mensen, idem, ze hadden al een stuk grond van de stad gehad, heb ik begrepen. Ja. En het wordt uh, eigenlijk, wanneer die kavels, uh, wanneer de titel vervallen wordt, dan moet je dus gaan om eigenlijk een andere titel te krijgen. Toch? Ja. ja. Dus erfpacht, nu een moet het een, een grondheer, men noemt het conversie. Yes. En daar gebeurde dat die gronden van eigenaar ver, uh, vervreemden. Ja. En, het is wel een probleem, want dan wonen die mensen al daar, maar plotseling zijn er maar in het moppen, dat moet erop. Het is wel een geval als bij die inheemse pakket. Ik is daar een sprekend voorbeeld, 
Ja. Plotseling, waarde is onder de grond daar gevonden. Maar moest mijn poeder op en dat heeft geleid tot die rellen op, 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 op Ikezaro. Dat is hetzelfde probleem. Het grond probleem is, is niet nu, is eeuwen. Maar de, deze regering ja. verheven op geworden. Ja, ik ga even kijken wat ze ja. daar doen. Dank u wel. Uh, ze gaan dus hier uh, zitten terug en even naar. Kijk, dat ik wel. Dat kan niet, dat mag niet. Wij zijn steeds Pardon, personeel. Oeps. Dank u wel. Dank je, dank je. Oh, we staan hier. We staan hier om de voorzitter, denk ik, komt zo meteen om de petitie in ontvangst te nemen. Zijn er mensen die één koe, mevrouw uh, Romana, op, op een veertige grond hebben, hebben geplaatst? Leg me uit waar, dan ik wel ook gelijk. Misschien, uh, iemand zegt... De regering is gewoon niet bij macht om deze koe. Iemand zegt, hoe, ja, hoe kan je jaren... Eén koe op 40 hectare plaatsen, wel voor het lineeren. Nee, dat weet ik niet. Dat ik, dat ik, dat ik, dat ik, kijk, ik heb ook als die nou... persoon een titel heeft op die grond, ja. Ja, ja. op die grond, maar die persoon doen en laten wat. Die hebben we hebben wel een persoon titel maar die, op die grond. Want ze heeft het rechtmatig gekregen. Ja. Dus die persoon is kennelijk niet goed geïnformeerd. Ja, of ben ik misschien niet goed geïnformeerd. Ja. Bij mij gaat het erom. Ik denk dat je zo daar gaat werken. Ik heb nog geen bereiking van status van die bevolking, die bevolking van Saramaka en de regering. En leiding, ja. Of het ministerie. Klopt. Ja. Maar ik hoor vooral door een gepunt bij, zeg maar, vervallen of dreigen vervallen van die titel. Ik zeg, het was erg pak, het moet daar, uh, het moet geconfronteerd worden ja. naar een frontier. Ja. En naar plotseling. En dan is het weg. Ja. ja, dat, uh, ja. Daarom zijn die mensen hier. Ja. Ja, de mensen staan hier allemaal voor om te wachten. Mensen hebben land hard nodig. Is er ook, is het ook van uh, Pond? Is er ook sprake van grond hier dan? Broeke Pond, nee, dat, dat niet nou? Misschien een paar mensen hebben uh, grond hier. Maar alles is eigendom? Maar, uh, nee, plaats van de mensen hebben geen titel op de grond. Op Broeke Pond? Ja, Broeke Pond, Sipaluini, uh, Marwene. Dus ik kan ook gaan zeggen met Abba Dizzy. Dan gaat u problemen krijgen met de mensen toch? Omdat okay. het, dus als dat in een, in een dorpsgemeenschap valt, ja. dan krijg je uh, problemen met uh, een, uh, een dorpsbestuur. Het wacht dus op de voorzitter. Hoe is het? Niks gebeurt met die petities. Met de Jagba, drie jaar hier. Ja, honderden petities aan doen. Niks meer zijn. Maar dit kan me trouwen. Meneer, ze hebben mijn groep op ons, op die petities. Maar ja, als dan zei je... Permissie er aankomen. Dat is dat is dat dat is dat is dat ik heb hier een op de voorzitter om te komen, zodat hij de politie kan aanbieden van de mensen. Goedemorgen, de politie kan aanbieden. Maar zij zeggen onze gronden worden onrechtmatig. In beslag genomen, grootvader heb ik al. En wij wonen daar al meer dan 70 jaar. En, uh, ja. 
Dus mevrouw Romana, als ik het goed begrijp, vindt u dat ik het uitgaat? Mensen die niks doen met de grond die ze al hebben gehad. Dat kan ik me voorstellen, maar als je het hebt over mensen die al meer dan 70 jaar ergens wonen met hun familie. Kijk, de naam zegt mij niet veel, ik ga die man beschuldigen. Maar als je, als je ziet voorsleek, dan... Uh, en de andere is... Uh, de vrouw van de Ajay, dat is Antusha. Uh, dat zijn de vijf uh, organisaties of mensen die per se de, 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 een Parijs verklaren met de haak van mijn persie. Dus vijf mensen. Ik ben niet de enige die dit meemaakt. Nee, nee, nee. U, ziet, u, u leest elke dag uh, op de media. En uh, ik denk dat daarom gisteren de minister was aanboden door de president. Hoe heet het niet wat er Ja, waar gaat u van? Ik denk dat dit een van de redenen is. En je moet zeggen dat ik iets kijk. Wat zijn de komende? Wat zijn de komende? Wat zijn die oh, komen doen hier? Een petitie komen indienen. Dus je hebt vijf mensen hebben bereidsverklaringen gekregen? Op één van mijn perceel. En hoe groot is uw perceel? 1,4 hectare. En het is helemaal gecultiveerd? U gebruikt hem helemaal voor wat het bestemd was? Uh, ik heb landbouw erop gedaan. Uh -huh. In 2022 hebben we echt die uh, regen gehad. Waarbij mijn perceel vier, uh, vier weken onder water was. Ik heb foto's. Uh. Maar vanaf, uh, vanaf wanneer cultiveert u daar? Uh. Ik ben 61 jaar, ik heb een reis daar gepland. Okay. Dat hoef ik niet veel te zeggen. En wie zijn de namen die die bereidsverklaring hebben gekregen? Uh, er zijn stichtingen. Uh, vier stichtingen waarvan uh, Matau Ajay de enige uh, uh, persoon is. Die Aj stichting Ajay? Heeft. Ajay Matau. Ajay Matau. De andere persoon die heeft gehad, dat is zijn vrouw, Santusha Ramsudi. Dus man en vrouw hebben gekregen, Ramsudit. Ja, en, en die andere stichting staat op naam van uh, Forswijk, Rogana, Marionella. Dus we hebben Ramsudit, we hebben Forswijk, we hebben Ajay. Ma Ajay Matau. Ajay Matau, dus Ma dat zijn er drie. Ma ja. Ja. En die hebben bereidsverklaring gekregen van u terrein. Ja. ja. En uh, intussen zijn de bereidsverklaringen, denk ik, ingetrokken. ingetrokken. Dus dat zeg ik, ik heb niet via de pers gemobiliseerd. Er zijn mensen die... Misschien die mensen ook nog anders Nee, ik ben ook tien, maar ik ben ook banadier. Maar na twee jaar geleden. Weet ik dan. Ze horen het mensen, een drie verkla bereidsverklaring uitgegeven aan de meneer uh, Matau Ajay, en mevrouw Ramsudit en aan mevrouw Forswijk, stichtingen. Die drie mensen hebben bereidsverklaring gekregen van een meneer die perceel al meer dan 80 jaar in de familie is. Daar wonen ze. En, uh, hij zegt hij is 61 jaar oud. Hij is daar geboren. Dan heeft hij enig idee hoe lang hij dus daar woont. Steeds meer parlementariërs erbij te komen. En nu, en nu, a a kiem aan de man, de man die dat eet, 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 de man die dat eet
Ja. Ja. Eigenlijk zou je een controle moeten uitoefenen van het systeem. De afgelopen jaren moeten petities zijn aangeboden. En wat is de oplossing? Wat is het moment geweest? En het is altijd wat we gedaan hebben. Hè. Grond, zoals ik gisteren zei, is de troef in het troefkoopspel. Zoals ik het noem, een politiek van Suriname is het troefkoopspel. En de troef die je moet hebben is grond. Er zijn andere uh, parlementariërs die hier de steunen als de voorzitter komt om het in ontvangst te nemen. Wachten is op de voorzitter. Prima. We zijn hier bij het DNA-bureau. Waar de petities worden aangeboden. En... Goedemorgen DNA-leden. Een vraagje. Verschillende mensen zeggen... Er worden zoveel petities aangeboden en er wordt niks mee gebeurd. Is er een evaluatie dat jullie kijken elk jaar? Wat is het rendement? Heeft het überhaupt zin? Nou, ik zou niet zeggen dat dat zo is. De informatie is niet op waarheid, omdat er toch wel uh, zaken besproken worden. Ja, tijdens voor... die vergadering. En we zien dat het toch hier en daar gaat. Kunt u een voorbeeld noemen van een petitie die is aangeboden en dat waarschijnlijk... Zo in het hoofd schiet het me niet te binnen, want ik oh. was niet bij alle petitie indieningen. Maar toch worden de zaken besproken en die zaken worden dan niet meteen tijdens die beraadslaging. En u? Goedemorgen. Ik... Een stukje van de mening van de collega. Maar mijn antwoord is wel zo. Hoe vaak hebben we of 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 Pas die vraag is ook nog van vandaag. Ik heb al publiekelijk in de openbare vergadering, zeker in de hoeveelheid, waar eh, kleine landbouwers jaren hebben aangevraagd voor een stuk te denken dat ik Orleaan kreeg. Maar als ik dan één persoon binnen zes maanden, vier, zeven hectare, uit. En daarnaast binnen al twee maanden, bij gelukstaat dat voor 100.000 euro is verbouwd. En hoe lang hadden die kleine landbouwers het al aangevraagd dan? Ook zie je de vorige Dus eigenlijk is het een patroon dat we hebben, dat grondbeheer en grunduitgifte altijd al een beetje een lastig parket is geweest? Maar wat nu wel duidelijk naar voren, want ik, ik hoop dat ik het zo gelijk eruit kan halen. Er is een of andere NV die nu, nogmaals, ik ben niet tegen ontwikkeld. Nee. Maar wanneer men, tenminste ik heb het vanmorgen gehad, er gaat een grootschool gedaan worden, dat er tegen bomen worden gekapt, ja. dat wordt gepraat. Mijn vraag is, en er zijn gebieden genomen, maar je moet erover die shoppen. Ik ben bezig met KKF om uit te zoeken wie die eindelijk is. Ja. Want nu, hoe vaak heb ik hier een DNA afgegeven onder het mond van stichtingen en vies. Maar het is nooit afgehaald. Wij weten ook dat ook DNA-leden onder het mond van stichtingen en vies aan het krijgen. 
Maar is daarom ook niet belangrijk dat je bij het openbaarheid van bestuur eindelijk een keertje maar wordt aangepakt? Dat is wat wij aan de regering Maar dit is al iets al jaren, hè? Jaren, jaren. Dit is iets bijna 47 jaar. Zitten we nog steeds niet met een. Open... En als er nu geen einde komt, ja. wat is er ook nog een trek komen wij nou? Dat mensen huis aan huis door een bepaalde politieke kleur weer zo'n groot. Ja? En ik vraag me zelfs aan, laat mij de regering ja. aan de grond. Ja. Wie is in staat om te bouwen? Niemand. Ik zeg, laat dat in een goed gewoon door de regering overheen. Dat bedoel ik bijvoorbeeld. Er is een kwaliteitsvesting. Hoe lang is volkshuisvesting niet bezig om een stuk terrein te zoeken? Ja. Dat het werkelijk gemonitord en werkelijk voor de minder krachtige. Dus ik ben ook bezig hier om aan te geven hoeveel fella's verrijzen niet uit die gebieden waar eigenlijk de bedoeling is om die te zwakken. Dus er is gebrek aan beleid, er is gebrek aan ontwikkelingsvisie. Transparantie, ontwikkelingsvisie, maar ook bestemmingsplan. Waar ja. bouw je huizen? Ja, precies, bestemmingsplan. Hoe zit het met de schoolkinderen? Een voorbeeld is het genoeg. Ik heb al vanaf het begin de voorzitter. De voorzitter komt er. Oh, de vicevoorzitter. Oh, ik sluit me aan. Geen ontwikkelingsvisie. Goedemorgen. Heer... Uh... De voorzitter is er al. De voorzitter is er al. Ah, hé, hey. meneer van Staan nu is binnen. Ja, Oh, nee, daar komt de voorzitter ook zelf. Ah. Maar hier gaat de voorzitter staan. De voorzitter, de voorzitter. Het moet beter worden ontvangen. Goedemorgen. Vind ik ook. We gaan de petitie ook indienen. Het kan beter werken. Het werkt wel, maar het kan beter werken. Zo? Ja. Voorzitter DNA en leden van de DNA. Ik ben Suren Gordayal. Ik sta hier als districtsraadlid, maar ook als een benadeelder. En achter mij staan personen die de zaak zijn kunnen ondersteunen, maar ook benadeeld zijn. Uh, ik, iedereen die Gordayal kent, die weet dat hij een man van weinig woorden is en meer doet. Ik zal het snel lezen en dan gaan we ons weg vervolgen. Petitie. Ik zal even mijn bril weghalen. Bescherm, ja, ik lees onder de bril. Bescherming van landgrondrechten en tegen grondroof in de Republiek Suriname. Aan de voorzitter en leden van de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname. Graag de voorzitter en DNA-leden. Wij ondergetekenden richten ons tot u met een urgent oproep geworteld in een groeiende bezorgdheid die diep resoneert onder vele Surinamers. De escalerende kwestie van het onrechtmatig toewijzen van gronden aan derden door functionarissen van het ministerie van GBB. Ondanks dat de rechtmatige eigenaren volgens de juiste procedure de verlenging en een verdeling van hun gronden hebben aangevraagd. Achtergrond. De essentie van, partijpolitiek, van politiek leiderschap is geworteld in diensbaarheid, integriteit en onwrikbaar eerlijkheid. Alhoewel wij de inherente complexiteit van de politieke arena kennen, mogen wij nooit de fundamentele plicht vergeten die elk lid van deze eerbiedwaardige assemblee heeft. Het welzijn en de rechten, en de rechten van de Surinaamse burger te waarborgen. Reden voor deze petitie: verlies van waardigheid en rechten. Grondroof leidt niet alleen tot financieel verlies, maar berooft individuen van hun waardigheid, veiligheid en toekomstperspectieven. 2. Uitdaging van rechtsstaat. Deze kwestie, als ze niet adequaat wordt aangepakt, ondermijnt de principes van onze rechtsstaat en het vertrouwen van burgers in hun volksvertegenwoordigers. 
drie noodzaak voor snelle actie. De, urge, de urgentie van deze zaak vereist onmiddellijke en effectieve maatregelen. Onverzoek. Stel een grondig en onpartijdig onderzoek in alle meldingen van grondrol. Implementeer strenge maatregelen en sancties voor degenen die betrokken zijn bij grondroof, ongeacht hun positie of invloed. Creëer een, to een toegankelijk en transparant uh, systeem waar burgers hun bezorgdheid kunnen uiten en steun kunnen vinden. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om te zorgen voor het welzijn en de rechten van elke Suriname. In deze cruciale tijd kijken we naar u, ons gezogen, ons gekozen volksvertegenwoordigers, om deze verantwoordelijkheid voor ons te nemen en te dragen. Met diep respect in afwachting van uw reactie, met hoogachting Surin Gordayal, districtsraadleer van Wanika en namens mede alle mede ondertekenaars. We hebben een petitie en we hebben honderden uh, mensen die uh, de petitie hebben ondertekend. Ik, uh, zoals ik zei, ik ben ook slachtoffer. Dus ik heb stukken hier uh, als bijlage waarbij mijn perceel is verdeeld. En uh, er zijn vier stichtingen en één uh, persoon. En we hebben ook de uittreksels van de, van de stichtingregisters waarbij u kunt zien wie de mensen staan achter de stichting. Voorzitter, mag ik dit even aanbieden? Dank u wel. Prima. We nemen in ontvangst en we zullen alles in het werk stellen om door te geleiden naar de regering, maar ook vanuit het parlement gaan we naar kijken. Dus kijk, als land hebben we een aantal uitdagingen en de commitment die we hebben gemaakt met elkaar om naar al deze zaken te kijken. We vinden dat zaken transparant kunnen plaatsvinden, ja. maar we gaan die verschillende belangen ja, moeten bekijken zodat er rust is in de zaal. Ja, niet lang geleden hebben we ook een aantal petities hier gehad van de inheemse over grondrechten. Dat is ook een uitdaging voor ons. Maar we geloven erin dat met dit team, en u ziet dat die sterke vertegenwoordigers van parlementariërs hier, dat we gaan proberen samen met de regering, step by step, alle problemen die er zijn, of de meeste. Soms kan je niet alles in één keer oplossen. We gaan ons best doen om oplossing te brengen, zodat er rust is uh, in die samenleving. Dank u wel. Dank u wel voor Wij ondersteunen ook de, uh, de inheemse en de binnenlandbewoners voor hun grondrechten. We steunen dat als Surinamers. Ja, super. Goed, dank, dank u wel. Fijne Mogen wij u ook wat vragen stellen? Goedemorgen. Als we ja. zo lopen, als we klaar zijn hiermee, dan kunnen we. Kunnen die vragen komen? Ja. Oké, okay. geweldig. Zweet me helemaal zo hier. En dat was dus een, de voorzitter van de Nationale Assemblée. Wat zei je, Poes Mijana? Nou, Poes ziet dat wat iedereen wil als er die vraag stelt. Ik ben zo klein. Ja, schat, ja. ja. Voorzitter, hoe gaat het met u? Nee, voorzitter. Als, als u naar mij kijkt, dan is het, dan is het beter. Ja. Ik denk het niet. Maar mij kijkt de voorzitter liever naar uh, vrouwen dan naar mannen. Oh. oh, heerlijk. Een beetje in de schaduw. Ah, hier is beter. Voorzitter. Yes, yeah. Nee, voorzitter, goedemorgen. Gloria hier. Goedemorgen, Gloria. Ik ben oud, dus je moet voor laten gaan. U heeft het net gehad over hoe gaat naar alle belangen kijken. Als ik grondhuur heb van 40 jaar, zijn er toch geen andere belangen? Het is toch alleen maar mijn belang? Want het is, het is van mij geweest al die jaren. Dat klopt. Dus welke belangen gaat u nog meer bekijken dan? Nee, we zijn We hebben als land een aantal uitdagingen. Ja. En ik bevestig dat de petitie die we hier in ontvangst nemen, we serieus werk van maken. Dus daar gaat het over. 
Maar u weet wanneer we praten over die stedelijke ontwikkeling, hebben we ook de kwestie van uh, grondenrechten, die we ook naar moeten kijken. Ja, er wordt ook over conversie gesproken, we moeten ook naar kijken. Dus het parlement houdt rekening met alle belangen, dwars door het hele land, etniciteit, begrijp je. Want wij willen rust in de samenleving. En kunt u ook aangeven of vragen aan de minister om even alles even toch stop te zetten? Totdat het echt allemaal onderzocht is? Uh, ik moet het verhaal van beide kanten horen. Ja, dus, en op basis daarvan kan ik zeggen, dit zal uh, beleid zijn. Dus voor nu uh, kan ik dat niet aangeven dat ik het zo ga aanpakken. Ik heb die stukken gehad, dus ik ga ze bestuderen. Oké, okay. sprak over transparantie, voorzitter. Wat stelt u voor? Kijk, we hebben wettelijke regelingen. Mm -hmm. En die moeten ten alle tijde worden nageleefd. Maar meer nog, uh, kijk, bestuur moet voorspelbaar zijn. Moet transparant zijn. Dus die, die, die overheid zou meer met voorlichtingsprogramma moeten komen, zodat de mensen weten waaraan ze zich moeten houden indien ze een bepaalde case hebben. Dus dat bedoel ik. Ja, zorg de grondzaken voor fricties binnen die regering, met name tussen de ABOP en de VHP. Ik praat nu met de voorzitter van de Nationale Assemblée. Ja? Als u wil praten met mensen van de ABOP, dan moet u gaan naar de Jaguarstraat nummer 1. Maar nu hier... Aan de waterkant nummer 10 praat u met de voorzitter van de Nationale Assemblée. En als voorzitter van, de, als, van, van het parlement, um, is dit u ter oren gekomen of, of, of dit voor fricties zorg? Het interesseert me niet eens. Wat me interesseert is mijn werkzaamheden als voorzitter van de Nationale Assemblée. Bent u eens met het beleid dat al jaren is gevoerd? Is er überhaupt sprake van beleid? Is er ontwikkelingsvisie geweest op dit gebied? Of is iets dat we al jaren mee zeulen als een zware molensteen om onze nek? En dat als een troef is in het spelletje troefkool? Dus het moet beter. Ja. Want niet nu hebben we problemen. Jaren. Ja, en ik denk dat we met elkaar moeten zitten als beleidmaker en zeggen waar schot het aan. Is het wetgeving? Als het wetgeving is, laten we naar kijken. Als het beleid is, laten we naar dat beleid kijken. Maar ook moeten we het misschien in een ontwikkelingskader plaatsen. Ja, want wilt u eens gronden geven, wat bereik je als land ermee? Ja, uh, dus die discussie moeten we voeren met elkaar. En wanneer en gaat u dat ook... voeren? Nee, dat is niet een kwestie van wat meneer B wil, wat, wat het land wil. En ik denk dat we daarnaar moeten kijken met z'n allen om rust te brengen ja, in, in het probleem van metgronden in het land Suriname. Laten we kijken hoe ook andere landen het doen. Oké, okay. moet weg. Dank ja. u wel voor uw tijd. Graag gedaan. Ah. Dat was er in mijn haar. Dat was er in. Oh, weer hem. Oh. Oké okay, mensen. Gerald is weggegaan, Gerald is... Maar, uh, nou, u heeft het gehoord. Ik, wat ik heb gezegd, ontwikkelingsvisie uh, ontbreekt. Beleid ontbreekt. En dan moeten ze gaan kijken. Van, uh, zoals u zegt, moet beleid worden gemaakt. En er moet ontwikkelingsvisie zijn. Van, wat wil je, waar willen we zijn met ons land? Uh, en hoe willen we, uh, waar willen we bouwen? Zoals, uh, we kunnen niet een wildwest situatie hebben. Zoals we het eigenlijk al jaren hebben. En ik denk dat het belangrijk is dat we het met ons allen toegeven. Dat er nooit echt is gekeken om beleid te maken. En er moet beleid worden gemaakt. En uh, wetgeving, uh, afspraken die gemaakt moeten worden, is natuurlijk erg belangrijk. En ik denk dat we uh, het eigenlijk al jaren, dit is een, 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 zoals ik al zei, de troef geweest in het spel. Uh, grondbeheer, waar je concessies kunt uitgeven, waar je gronden kunt uitgeven. En het is altijd ingezet als een politiek spel. En dat is jammer. Wij moeten gaan voor ontwikkeling en er is gebrek aan ontwikkelingsvisie. Niet nu, al tientallen jaren uh, praten we over. Laten we hopen dat de huidige mensen uh, inderdaad een ontwikkelingsvisie hebben. En uh, ja, Nadia, wanneer gaat alles uh, transparant en eerlijk gebeuren? Ja, dat is een vraag die we moeten stellen inderdaad. En uh, ik, ik ga ervan uit dat we het beter gaan doen. Dat we, we gaan kiezen voor leiders die een ontwikkelingsvisie hebben. Waar wil Suriname zijn over 20 jaar? Waar willen we zijn? En welke stappen moeten we ondernemen? En dat mis ik in het geheel nog steeds. 
Oké okay, mensen, er waren vanaf verschillende persconferenties en uiteindelijk moest ik een keus maken. Ik heb besloten hier te komen, was ook bij KPS iets. En uh, zo blijven we bezig in het land en petities aanbieden, prima. Maar wat is het rendement? En ik denk dat ik uh, misschien die vraag ga stellen binnenkort. Mogen we, hoeveel petities zijn er aangeboden afgelopen jaar? En welke zijn echt behandeld en welke zijn ook afgerond. Want je moet de petitie indienen, dan moet het ook afgerond zijn, ga ik vanuit. En dat je niet dan eindeloos blijft doorgaan en, en dat soort dingen. Petities worden binnengekomen binnen als ingekomen stukken. En uh, goeiedag. En die moeten dan ook uh, behandeld worden, laten we hopen. Meneer Avian Kooi, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Wel, bij mij gaat het altijd goed. Geweldig, geweldig. Ja. Uh, petities, als ze binnenkomen, worden die A ingevoerd als ingekomen stukken? Ja, uh, alle petities die binnen hier kwam, uh, komen, wordt serieus uh, als van het bekeken naar uh, de voorzitter delen met uh, alle leden. Ja. En uh, zodat wij inzag kunnen krijgen in wat uh, er in staat. En, uh, en wanneer wordt het op de agenda geplaatst? Wie bepaalt dat? Is dat de voorzitter? Nee, maar de petities worden niet op de agenda geplaatst. Uh, het vraagstuk dan? Het zeg maar. vraagstuk, daarom krijgt de, de leden in zaken ja. om bij de openbare vergadering om te gaan zelf te praten erover. Wat is vandaag op de agenda van de openbare vergadering? Nou, uh, ik heb het nog niet doorgenomen. Ik weet wel dat uh, als ik even mag spreken, uh, ja, dat uh, de casino het, uh, weer op de agenda is. En u bent deel van die commissie toch? Jawel, ik ben deel van de commissie, dus uh, ik moest hier zijn. Trouwens, ik ben altijd aanwezig. Bij alle vergaderingen, dan kijk ik nu naar de oppositie. We hebben huishoudelijk vergaderen, we hebben BTW. Nee, vandaag is dingen toevallig niet op agenda. We hebben aanbesteden wet om te weten. Oké, okay, ten aanzien van die uh, casino-wetten. Hè? Ik zie bijna op elke hoek van de straat, om het een beetje te overdrijven, is niet, is niet overal, maar voor heel veel van die Suri-bed. Is het niet, uh, want u weet zelf wat het betekent hè, als je gokverslaafden hebt in een land. De impact die het heeft op een overheid, die impact die het heeft op de samenleving. En heb ik niet eens gesproken over criminaliteit, armoede. Is het niet iets dat een DNA kan eisen om even alle suribets even te stoppen, on hold te zetten? Kijk, dan, praten, dan krijg je weer proef, want we hebben drie uh, providers nu. Uh, ik was zelf in die, in die sector jaren geleden, niet, niet meer, al lang niet meer. Ja. En ik weet hoe het toe gaat uh, uh, wanneer je uh, daar als bedrijf. Ben, ja. probeer je altijd je markt aan te vergroten. Zo ja. werkt dat in. En je gebruikt je marketingstrategie om uh, ja. die zaken. Kijk, als ze nu een constateren. Eigenlijk, ik weet niet of je op de hoogte bent in de jaren toen uh, de heer president bij de Bos aan de macht was. Toen was een, een van die providers, CBN Lotto, zij waren de dominante uh, bedrijf, uh, die dominant bedrijf die toen voor de zekker had wat betreft de lotto. Ja. En toen had je ook zorgelijke tafereelen uh, van uh, mensen die klaagden. Uh, want bij die trekkentaak op de woensdag en de zaterdag had je lange rijen. En we waren ook in een crisissituatie toen. Waarbij vanuit die en ik volgde die, ik was geen parlement, weet wat ik, ik werkte voor een andere bedrijf. Uh, ik werkte nog, ook nog voor, de, voor, de, voor, de, voor dat bedrijf. Hij hey, zag die tafereel. Kijk, als we nu constateren dat dat in de hand is gelopen de komende jaren, dan moeten we gaan verordenen. Ja. Daarvoor zei ik, omdat je hebt ook te doen met ondernemerschap. Ik heb geen, ik hoor mensen praten, ik heb geen enkele aandeel of wat doe in die bedrijf, want ik ben al lang eruit. Maar ik kijk, kijk, ik ben volle strategie geworden voor een ieder. Die bedrijf, als je een bedrijf met me wil praten, ga ik met ze praten. Als die speler. Uh, ik praat met ze, de retailers, ik ken de meeste van ze. Ik heb mag, ik u, mag ik u een keertje, want ik moet nu weg, heb ik begrepen van mijn collega. Je mag mag ik u een keertje uitnodigen in de studio? Ja. Kunnen we uitgebreid hierover praten? Ik kwam met de Alle genoegen. <laughs> de Zodra ik voor het uh, Gloria, dan ben ik daar met alle... Geweldig, Abo. Oké, okay, succes zo meteen. We praten he? nog erover. Ja, doe het. Abo, thank you. Doei, doei. We gaan nu naar de president. Maar met welk doel? Ook daar gaan aanbieden. Oké. Okay. Nee, ik denk niet dat ze ver zullen komen. Oké okay, mensen, ik ga eruit. Laat u nog even mooi Suriname zien. Met de mooie blauwe lucht. En de felle zon. En de felle zon, hè. Is het heet? <laughs> ik zweet me helemaal zo. 
Maar goed, mensen, ik ga eruit. Ik zie u misschien uh, straks weer. Anders, uh, dag aan Oké, okay, ciao, ciao.